ओके सो वेलकम टू द चैनल ऑफ दत्त बायोलॉजी आज का आपका टॉपिक है पंजाय क्या टॉपिक है आज का आपका टॉपिक है पंजाय पंजाय के अपन क्लासिफिकेशन देखेंगे मॉर्फोलॉजी देखेंगे स्ट्रक्चर वगैरह देखेंगे ठीक है दिस इज कॉल्ड बाय पंजाय जो भी पंजाय में एक्स वाई जेड सब अपन देखने वाले हैं लास्ट लेक्चर था अपना वायरस के ऊपर तो जिसने वायरस ने देखा देख लो आने वाले लेक्चर यहाँ पे लिखे हुए हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डिस इन्फेक्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डिस इन्फेक्शन एंड रेगुलेशन और स्टेलिटी टेस्टिंग तो बिना देर की आ जाओ मेरी फोन की स्क्रीन पे फंजा अपन खत्म कर लेते हैं ओके okay, तो आप आ गए हो मेरी फोन की स्क्रीन पे अपन चल रहे हैं ट्राई में और ट्राई में आज का टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे आज का हमारा टॉपिक है फंजाई ठीक है क्लास इलेवंथ में हमने अच्छे से देखा था फंजाई फंजाई के क्लासिफिकेशन आज हम रिकॉल करेंगे क्लास इलेवंथ का या फिर जिसने क्लास इलेवंथ में सही से नहीं पढ़ा वो भी पढ़ लें ठीक है तो फंजाई हमारा टॉपिक है तो पहले बेसिक बातों से स्टार्ट करते हैं फंजाई की बेसिक बातें क्या क्या है तो फंजाई जो होता है वो मेंबर होता है यूकेडिटिक ऑर्गेनिज्म का जनरली ये एरोबिक नेचर का होता है और ये इंक्लूड करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म सचेस ईस्ट मोल्ड मशरूम एक्सेट्रा तो क्या बोल रहा हूँ मैं जनरली दे आर एरोबिक इन नेचर दे आर द मेंबर ऑफ यूकेडिटिक ऑर्गेनिज्म इट इंक्लूड माइक्रो ऑर्गेनिज्म सचेस ईस्ट मोल्ड मशरूम एक्सेट्रा ये बात तुम्हें तो क्लियर हुई अगला देखो दे आर फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय एगोस्टिनो बासी सर ये बासी क्या नया वाया नहीं था क्या भाई साइंटिस्ट यार ऐसे क्या मजाक उड़ाते रहते हो ठीक है बैक्टीरियोलॉजिस्ट बेचारा इन 1835 अब देखो स्टडी ऑफ फंजाई को हम बोलते हैं माइकोलॉजी क्लास इलेवन में हमने देखा था ठीक है बेसिक सटर्म में अब कंपैरिजन दे रखा है यहाँ पे फंजाई और बैक्टीरिया का तो देखो फंजाई जो होता है यू और बैक्टीरिया जो होता है प्रो फंजाई का ऑप्टिमम पी जो होता है चार से छः होता है इसका साढ़े से साढ़े होता है सेल मेम्ब्रेन में फंजाई की स्टेडोल प्रेजेंट होता है और यहाँ पे एब्सेंट होता है स्टेरोल पर माइक्रो प्लाज्मा जिसको बोलते हैं जोकर ऑफ माइक्रोबियल वर्ड पी याद आ गया तो उसमें प्रेजेंट होता है क्या स्टेरोल यहाँ पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है फंजाई में और इधर नहीं होती इधर होती भी है नहीं भी होती मतलब एरोबिक भी होते हैं एनरोबिक बैक्टीरिया होते हैं ठीक है यहाँ पे सेलवोल कंपोनेंट जो है काइटिन और पोलिसक्राइड के होते हैं और यहाँ बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकिन और पोलिसक्राइड के तो ये तो कुछ बेसिक डिफरेंस फंजाई और बैक्टीरिया के बीच में चलो आगे चलते हैं आगे देखो यहाँ पे दे रखा है क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई तो क्लासिफिकेशन यहाँ पे दो तरीके से कर रखा है एक तो कर रखा है मॉर्फोलॉजिकल एक कर रखा है टेक्सोनॉमिकल ठीक है जो टेक्सोनॉमिकल है वो क्लास इलेवंथ में भी था एस्कोमाइसिटीज बेसिडोमाइसिटीज ज्यूटेरोमाइसिटीज और मॉर्फोलॉजिकली क्या क्लासीफाई किया है ईस्ट ईस्ट लाइक फंजाई माउल्ड और डायमोर्फिक फंजाई कैसे क्लासीफाई किया है ईस्ट ईस्ट लाइक फंजाई माउल्ड और डायमोर्फिक फंजाई ठीक है अब देखो मॉर्फोलॉजिकल क्लासीफिकेशन में सबसे पहला है ईस्ट तो देखो यहाँ पे ईस्ट में क्या दे रखा है दे आर राउंड ओवेल यूनिसेलर फंजाई क्या बोलोगे ये राउंड होते हैं ओवेल होते हैं यूनिसेलर फंजाई होते हैं इट कंटेन ओनली सिंगल सेल दे आर जनरली सर्वाइव इन थर्टी टू टू थर्टी सेवन डिग्री सी ठीक है टी ओ वाला टू वाला में बीच में ठीक है तो दे आर राउंड ओवेल यूनिसेलर फंजाई कंटेन ओनली सिंगल सेल बत्तीस से सैंतीस डिग्री पे सर्वाइव करते हैं जनरली दीज आर एरोबिक ठीक है और इसके एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ तो सेक्रोमाइसिस ठीक है और ये क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेन ठीक है तो ये दो एग्जांपल हो गए ईस्ट के लिए अब देखो ईस्ट लाइक फंजाई इसका एग्जांपल है बेस्ट एग्जांपल कैंडिडा एल्बिकेंस सर कौन सी डीडा कैंडिडा 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 एल्बिकेंस इज अ गुड एग्जांपल ऑफ ईस्ट लाइक फंजाई इन दिस बर्ड रिमेन अटैच टू मदर सेल मान लो ये मदर सेल है तो इससे क्या होगा बर्ड जो है अटैच ही रहेगा ठीक है एलोंगेट होगा और बर्डिंग की प्रोसेस से और एक चेन बनाएगा जिसको हम बोलेंगे सूडो हाइफी क्या बोलेंगे सूडो हाइफी तो बेस्ट एग्जाम्पल कौन हो गया इस लाइक बन जाएगा कैंडीडा एलबी कैंस चलो आगे चलते हैं अब अगला देखो यहाँ पे दे रखा है मोल्ड तो मोल्ड के लिए क्या याद रखोगे आप इट कंटेन मल्टीपल आइडेंटिकल न्यूक्लियाई एंड ग्रो इन द फॉर्म ऑफ माइसिलियम और हाइपी ऑफ फिलामेंट क्या बोलोगे इट कंटेन मल्टीपल आइडेंटिकल न्यूक्लियाई एंड ग्रो इन द फॉर्म ऑफ माइसिलियम या फिर बोल लो हाइपी ऑफ फिलामेंट ठीक है It give fuzzy appearance on the surface of media and form black, green, white or pink color. ये बात तुम्हें क्लियर हो गई कि ये फर्जी अपेरेंस देगा सर्फेस ऑफ मीडिया पे और फॉर्म करेगा या तो ब्लैक कलर ग्रीन कलर वाइट कलर या पिंक कलर इट कंटेन मल्टीपल आइडेंटिकल न्यूक्लिया एंड ग्रो इन द फॉर्म ऑफ माइसिलियम बोल लो या हाईपी ऑफ फिलामेंट ये बात तुम्हें क्लियर हो गई ये जो होते हैं स्ट्रिक्टली एरोबिक होते हैं कैसे होते हैं स्ट्रिक्टली एरोबिक ठीक है दे आर जनरली ग्रो अंडर ट्वेंटी टू टू ट्वेंटी एट डिग्री सी ये बात तुम्हें क्लियर हुई ठीक है अब ये रिप्रोड्यूस करते हैं बाई सेक्सुअली या सेक्सुअली कैसे भी कर लेंगे ठीक है
तो दो एग्जाम्पल हो गए एक तो एक्सपर गिलस नाइगर हो गया एक एक्सपर गिलस फ्यूमिगेटस हो गया किसके मोल्ड्स के चलो आगे चलते हैं अगला है डायमोर्फिक फंजाई ठीक है डायमोर्फिक फंजाई जो है एग्जिस्ट इन टू फॉर्म एक तो ईस्ट की फॉर्म में एक मोल्ड्स के फॉर्म में इसलिए इसका नाम क्या है डायमोर्फिक फंजाई ईस्ट जो है रिप्रोड्यूस बाय बर्डिंग और मोल्ड जो है वो फॉर्म करता है वेजिटेटिव ये बात तुम्हें क्लियर होगी तो एग्जिस्ट करता है दो फॉर्म में डायमोफिक फंजाई इसका एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ तो म्यूकर रॉक्सी और हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम तो कोई भी एक एग्जाम्पल याद रख लो दो एग्जाम्पल याद रख लो इससे ज़्यादा आपको याद रखने भी नहीं है ठीक है तो ये तो हमने देखा किस बेसिस पे हमने देखा ये मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जिसमें हमने देखा ईस्ट ईस्ट लाइक फन जाए मॉल्ड और डायमोफिक फन जाए अब हम देखेंगे टेक्सोनॉमिकल की बेस पे एक एक को डिटेल में थोड़ा बहुत ठीक है तो चलो स्टार्ट करते हैं टेक्सोनॉमिकल के बेसिस पे अब देखो यहाँ पे टेक्सोनॉमिकल के बेसिस पे दे रखा है सबसे पहले चाइगोमाइसिटीज तो इसमें आपको दो बातें याद रखनी है कि ये दो तरह के स्पोर बनाता है एक तो बनाता है एसेक्सुअल स्पोर एक बनाता है सेक्सुअल स्पोर जो एसेक्सुअल स्पोर होते हैं वो होते हैं स्पोर एनजीओ स्पोर और जो सेक्सुअल स्पोर होते हैं वो होते हैं ऊ स्पोर जायगो स्पोर ये बात तुम्हें क्लियर हो गई तो जायकोमाइसिटीज जो है दो तरह के स्पोर बनाता है एक बनाता है सेक्सुअल एक बनाता है एसेक्सुअल सेक्सुअल में बनाता है ऊ स्पोर जायगो स्पोर एसेक्सुअल का एग्जाम्पल है स्पोर एनजीओ स्पोर ठीक है चलो अगला देखते हैं अगला है एस्कोमाइसिटिस ये क्या करता है एस्को स्पोर बनाता है ठीक है किस सेक में बनाता है एस एस से ही बोल रहा हूँ मैं ठीक है एसकस सेक में ये बनाता है एस्को स्पोर बाय सेक्सुअल प्रोसेस ठीक है अगला देखो बेसिडोमाइसिस बेसिडोमाइसिटिस जो है दे फॉर्म सेक्सुअल स्पोर कोल्ड बेसिडो स्पोर देखो नाम से चल रहा है एस्कोमाइसिटिस एस्को स्पोर बेसिडोमाइसिटिस बेसिडोस्पोर ठीक है ऑन द टिप और सरफेस ऑफ बेसिडियम ये कहाँ पर बनाता है ऑन द टिप या फिर बोल लो सरफेस ऑफ बेसिडियम पे ये बनाता है बेसिडो स्पोर कौन बेसिडो माइसिटिस और एस्कोमाइसिटिस बनाता है एस्को स्पोर कौन से सेक में बनाता है एस्कस सेक में चलो अगला देखते हैं ड्यूटेरोमाइसिटिस दे डू नॉट प्रोड्यूस सेक्सुअल स्पोर अब यार आर आई पी लिख दो बेचारे के लिए सेक्सुअल स्पोर ही नहीं बना पा रहा है ठीक है कोई बात नहीं मत लिखो सर मोस्ट ऑफ द फंजाई ऑफ मेडिकल इंपॉर्टेंस बिलोंग टू दिस क्लास क्या बात है सर मोस्ट ऑफ फंजाए मेडिकल इंपॉर्टेंस वाली जो कि बिलोंग करती है इस क्लास से जो कि नॉट प्रोड्यूस सेक्सुअल स्पोर तो ये बात क्लियर हुई चलो आगे चलते हैं आगे हम देखने वाले हैं रिप्रोडक्शन क्या बात कर रहे हो सर अरे भाई फंजाई में रिप्रोडक्शन ठीक है फंजाई में एक होता है सेक्सुअल एक होता है एसेक्सुअल देखो एसेक्सुअल में दो है वेजिटेटिव एरियल एक होता है सेक्सुअल एक होता है एसेक्सुअल एसेक्सुअल में दो वेजिटेटिव एरियल और यहाँ पे भी दो तीन नाम दे रखे हैं तो मन मार के सुन लो ब्लास्टोस्पोर आर्थ्रोस्पोर क्लेमाइडोस्पोर क्या बोलोगे ब्लास्ट करना है सर आर्थो में नहीं क्लेमाइडो में करेंगे समझ में आ गई ऐसा याद रख लेना ब्लास्ट करना है आर्थो में नहीं तुम क्लेमाइडो में करके आओ और इधर देखो कोनिडियोस्पोर तो तुम्हें याद हो जाएगा क्योंकि इलेवंथ में भी तुमने पढ़ा है ये देखो फील स्पोर्ट जैसे भी याद करो तुम्हारा मन ठीक है तो ये हो गया एरियल ये हो गया वेजिटेटिव अब अपन देख लेते हैं इनको डिटेल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई क्या टॉपिक लगाया सर ब्रेड पेंस एकदम ठीक है इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन टू डिफरेंट सेल एक तो मेल और एक फीमेल सर कोई नई बात तो है नहीं कोई हम बच्चे तो है नहीं ठीक है कोल्ड प्लाज्मोगेमी फॉलोड बाय फ्यूजन ऑफ ट्यू न्यूक्लिया कोल्ड केरियोगेमी तो देखिए भाई ये बात ध्यान रखना कि दो न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा ना उसको तो बोलेगा केरियोगेमी तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि टू डिफरेंट सेल में जो है फ्यूजन हो रहा है उसको हम बोल रहे हैं प्लाज्मोगेमी और जो न्यूक्लियस का फ्यूजन हो रहा है उसको हम बोल रहे हैं केरियोगेमी एज अ रिजल्ट एज अ रिजल्ट जायगोड जो है बन रहा है ठीक है फॉर्मेशन ऑफ सेक्सुअल स्पोर्ट ये बात तुम्हें क्लियर हो गई चलो अब देखते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई ठीक है हाँ सर समझ गया मैं आपने ब्लैक में लिखा हुआ है और यहाँ पे आपने रेड में लिखा हुआ है सेक्सुअल तो रेड में और जो ए सेक्सुअल है वो ब्लैक में समझ रहा हूँ सर मैं ठीक है तो फंजाई विच आर मेडिकली इंपॉर्टेंस मोस्टली प्रोड्यूस बाय दिस मैथड हमने ऊपर भी देखा था ड्यूटेर माइसिटीज में कि जो मेडिकली इंपॉर्टेंस फंजाई होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से दे प्रोड्यूस डिफरेंट ए सेक्सुअल स्पोर बाय माइटोसिस कौन सी प्रोसेस से माइटोसिस की प्रोसेस से ठीक है अब देखते हैं वेजिटेटिव स्पोर जिसमें हमने देखा था सबसे पहले ब्लास्टो स्पोर तो देखो ब्लास्ट करना है फॉर्म बाय बर्डिंग प्रोसेस फ्रॉम पेरेंट सेल एज इन दस्ट ठीक है तो बर्डिंग प्रोसेस से बनता है ठीक है फॉर्म बाय बर्डिंग प्रोसेस फ्रॉम पेरेंट सेल एज इन दस्ट तो ज़्यादा कुछ करना नहीं है तुम्हें एक एक दो दो लाइने लिखनी है इसमें अगला देखो आर्थ्रोस्पोर इसमें क्या करना है दिस इज द रेक्टेंगुलर और क्यूबोडल थिक वॉल स्पोर विच आर फॉर्म बाय फ्रेगमेंटेशन एट द एंड ऑफ आई क्या बोल रहा हूँ मैं या तो ये रेक्टेंगुलर होंगे या ये क्यूबोइडल हों
एक एक लाइन लिखनी है मैंने बोला था ना कुछ ज़्यादा वो भारी नहीं है सिर्फ नाम से भारी लग रहे हैं अब देखो एरियल स्पोर इसमें मैंने बोला था दो तरह से एक तो कोनीडिया स्पोर एक ये फिला जो भी है सर ये फिलो स्पोर ठीक है अब कोनीडिया भी दो तरह से माइक्रो कोनीडिया माइक्रो कोनीडिया माइक्रो मतलब स्पोर इज स्मॉल और सिंगल अकेला है छोटा है छोटा है तो अकेला ही है और माइक्रो कोनीडिया मतलब लार्ज इन साइज हुआ मल्टी सेवलर ठीक है ये बात तुम्हें क्लियर हो जाएगी नाम से पता लग रहा है माइक्रो मैक्रो अब देखो इधर फीएलो स्पोर्ट जो भी नाम है इसका फीएलो फीएलो जो तुम्हें बोल रहा हूँ ठीक है ये क्या होता है मोडिफाइड कोनीडिया होते हैं ये तो होते हैं कोनीडिया ये होते हैं मोडिफाइड कोनीडिया बोन एट द टिप ऑफ फ्लास्क शेप स्पेशलाइज कोनीडियो फोर कहाँ पे बोन होते हैं ये टिप ऑफ फ्लास्क शेप स्पेशलाइज कोनीडियो फोर होते हैं जिसको हम बोलते हैं फिलीडिया ठीक है नाम ही अजीब सा तो इसलिए अजीब सा नाम रखा हुआ है इसका अपन ने ठीक है फिलो स्पोर तो इतना सा इसमें लिखना है तुम्हें ये हो गया एरे स्पोर के बारे में देखो लास्ट टॉपिक है तुम्हारा कल्टिवेशन ऑफ फन ठीक है अब देखो यहाँ पे तुम्हें क्या याद रखना है सेब्रोड अगर ठीक है इज अ टाइप ऑफ अगर ग्रोथ मीडिया कंटेनिंग पेप्टोन यूज टू कल्टीवेट फंजाई ये क्या करता है सेब्रोड अगर कल्टीवेट करता है फंजाई को ग्रोथ मीडिया होता है जो कि कंटेन करता है पेप्टोन को ये बात तुम्हें क्लियर हो गई सर ये नाम किसा है सेब्रोड अगर है तो भाई देखो इट वॉज डेवलप बाय रेमंड सेब्रोड ये नाम है साइंटिस्ट का तो साइंटिस्ट ने अपने नाम पर दे दिया ठीक है जैसे मैं बोलता हूँ ना एच जी सर के लेक्चर वैसे इन ईयर एटीन सर फिर से प्रमोशन चालू कर दिया आपने अब देखो द स्टैंड टेम्परेचर फॉर इनक्यूबेशन ऑफ फन जाई इज थर्टी डिग्री सी एट ह्यूमिडिफाइड एनवायरनमेंट फॉर ट्वेंटी वन डेज क्या बोल रहा हूँ मैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या है इनक्यूबेशन का फन जाई का थर्टी डिग्री सी और ह्यूमिडिफाइड एनवायरनमेंट कितने दिन के लिए रखना है हमको ट्वेंटी वन डेज के लिए ये बात तो मैं क्लियर हो गई तो सेब्रोड अगर जो कि साइंटिस्ट का ही नाम है एटीन में इसने बोला था कि कल्टिवेशन करना हमें फनजाई का तो भैया मैं बोल रहा हूँ उस अगर मैं करूँ मैं नाम दे रहा हूँ सेब्रोड अगर ठीक है टेम्परेचर बता दिया थर्टी डिग्री सी और इन्वायरमेंट ह्यूमिडिफाइड और इक्कीस दिन के लिए बोल दिया आफ्टर दिस इनक्यूबेशन फॉर ट्वेंटी वन डेज द कॉलोनी ऑफ फंजाई फॉर्म इन कल्चर मीडिया कितनी बड़ी बात है सर इक्कीस दिन के बाद कॉलोनी बन गई फंजाई की इसका नाम भी बन गया सैबरोड का तभी हमने बोल दिया सैबरोड अगर नहीं तो हम इज्जत देने वाले हैं नहीं तो ये हो गया कल्टिवेशन ऑफ फंजाई उससे पहले हमने देखा एरियल स्पोर ठीक है वेजिटेटिव स्पोर ये क्लासिफिकेशन रिप्रोडक्शन फंजाई में हो गया ये ड्यूटेरो हो गया बेसिडो एस्को जायको टेक्सोनॉमिकल बेस पे डायमोर्फिक फंजाई हमने देख लिया ठीक है हमने देखा मोल्ड हमने देखा ईस्ट लाइक फंजाई हमने देखा मोर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में सबसे पहले ईस्ट और ये क्लासिफिकेशन फिर हमने देखा कंपैरिजन ऑफ फंजाई इन बैक्टीरिया उससे पहले हमने देखा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंजाई और फंजाई के बारे में थोड़ी बहुत बातें तो यह था आपका लेक्चर जिसको इस पी की नीड है वो मैंने इंस्टाग्राम की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखी है मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर दे उम्मीद है जिसको नीड थी उसने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और जिसे फिर भी नीड हो मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर दे नोट्स बनाने में हेल्प हो जाएगी आपकी थैंक यू सो मच थैंक्स फॉर वॉचिंग कीप सपोर्ट थैंक यू मिलता है नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में